ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಶವು ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಶವು ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಏನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಏನು ಎರಡನೇ ಮೂರು ಎರಡನೇ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡನೇ ಮೂರು ಅದು ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೂರು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾವು ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಿವೆ ಅದೇ ಮೂರು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಅದು ಸಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಇದು ಯಾವ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ಅಂಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಕಾಲು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಏಳು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕಾಲು ಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಭಾಗಗಳಿವೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ಕಾಲು ಭಾಗಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲು ಭಾಗ ಏಳು ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ 
ಉಳಿದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಸಮವಾದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಟನೇ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹದಿನೇಳನೇ ಐವತ್ತಾರು ಈ ಥರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಇದರ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಳು ಅಂತ ಇದೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಏಳನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಳು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏಳನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸಲ ನಾಲ್ಕೊಂದ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಕಳೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮೂರು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಇದು ಶೇಷ ಈ ಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಛೇದವನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೇ ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ನಾವು ಮೂವತ್ತೇಳು ಭಾಗಿಸು ಎಂಟು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಭಾಗಿಸು ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ನಾಕ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಎಂಟ್ನಾಕ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಸೊ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕಳೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಐದು ಐದು ಪುನಃ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಾಗಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಐದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೇವೆ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಛೇದವನ್ನೇ ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದರ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟನೇ ಐದು ಸರಿತಾನೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹದಿನೇಳನೇ ಐವತ್ತ ಆರು ಏನು ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐವತ್ತಾರು ಭಾಗಿಸು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಮೂರ್ಲಿ ಐವತ್ತ ಒಂದು ಐವತ್ತಾರು ಕಳೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಐದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿತೇವೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಮೂರ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಐದು ಛೇದ ಹದಿನೇಳು ಇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಐವತ್ತಾರು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಸಮವಾದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ತಾನೇ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಈ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಇದೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು 
ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೇಲಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಛೇದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಛೇದ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮೂರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅದು ನ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಸಮ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಆಗ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ಐದನೇ ಮೂರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ಈ ಛೇದವನ್ನು ಈ ಪೂರ್ಣಾಂಕದ ಜೊತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಐದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡೈದ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹತ್ತು ಕೂಡಿಸು ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹದಿಮೂರು ಛೇದ ಯಾವುದು ಈ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಛೇದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಐದನೇ ಹದಿಮೂರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಎಂಟು ಆರನೇ ಐದು ಇದನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಟಾರ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತ ಎಂಟು ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಆರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟೈದ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಎಂಟಾರ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಕೂಡಿಸು ಐದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಭಾಗಿಸು ಈ ಛೇದವನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಆರನೇ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಇದು ಎಂಟು ಆರನೇ ಐದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಸಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗ ಆರನೇ ಐವತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಐವತ್ತ ಮೂರು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆರೈದ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಆರಾರ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಆರೇಳಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆರೆಂಟ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಕಳೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಶೇಷ ಸಿಗೋದು ಐದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂಟು ಆಮೇಲೆ ಶೇಷ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಛೇದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದು ನಮಗೀಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಉತ್ತರ ಇದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಸರಿ ತಾನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿ ಮಾಡೋಣ ಆಗ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದೀತು ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಈ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದೇನು ಈ ಒಂದು ಈಗ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಛೇದ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಸಮಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯಿತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಒಂದು
ಭಾಗಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಷಮ ಬಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ತಾನೇ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್